আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন একটি জিনিস প্রায় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় জাভা এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি অনেকেই নিয়ে অনেক সন্দেহের মধ্যে থাকেন একটা কনফিউশন তৈরি করে তা আমি এই চতুর্থ ভিডিওটার মধ্যে চেষ্টা করব যথাসাধ্য আপনাদেরকে জাভা এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য প্রথমে আমরা দেখি যে জাভা স্ক্রিপ্টটা কি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা নেটস্কেপ ডেভেলপ করেছিল বাট এখানে একটা জিনিস বাট এই কারণে বলছি কেন জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ নট এ পার্ট অফ জাভা প্ল্যাটফর্ম নাও জাভা স্ক্রিপ্ট যেটাকে সংক্ষেপে আমরা জে এস নামে জানি ইজ এ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কোর টেকনোলজিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব অ্যালং সাইড উইথ এইচ টি এম এল অ্যান্ড সি এস এস সো আমরা দেখি যে জাভা স্ক্রিপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সাতানব্বই ভাগ ওয়েবসাইট জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে যে স্ক্রিপ্টটা এইচ টি এম এল এবং সি এস এস এর পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে মূল প্রযুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয় জাভা স্ক্রিপ্টের ব্যবহারের মধ্যে আমরা দেখব যে এইচ টি এম এলের পাশাপাশি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের পেজগুলো কত ইন্টারেক্টিভ হতে পারে কি ধরনের বিহেভিয়ার তারা করবে বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাব যে জাভা স্ক্রিপ্ট দ্বারা আপনার পেইজের বিভিন্ন ধরনের আচরণ আপনি পরিবর্তন করতে পারেন এখন স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজের সম্বন্ধে যদি আমরা জানতে চাই স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কি স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এ রান টাইম সিস্টেম অর্থাৎ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা শুধু সিস্টেম রান টাইম তৈরি করতে পারি আমরা কোনো ধরনের কম্পাইল করতে পারি না জাভা থেকে যেরকম কম্পাইল করা যায় সেরকম স্ক্রিপ্টিং থেকে কম্পাইল করা যায় না জাভা স্ক্রিপ্ট ডাজ নট ক্রিয়েট অ্যাপলেটস ওর স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যাপ্লিকেশন জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাপলেট বা স্বতন্ত্র কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে না এখন স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমি বলতে চাই যে এমন একটা সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারটা আপনি আপনার কম্পিউটারে হার্ডওয়্যারে ইনস্টল করতে পারবেন কিংবা আপনি কোনো ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনি ওই অ্যাপ্লিকেশনের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা কি বুঝলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যান নট ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ্লিট ইট ক্যান নট ক্রিয়েট অ্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যাপ্লিকেশন অনেকটা আগাছার মতো বলতে পারেন যে জাভা স্ক্রিপ্ট এইচ টি এম এল সি এস এস এগুলোর উপর ভর করে বিভিন্ন ধরনের প্রো অ্যাক্টিভনেস বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য সাহায্য করে ইন্টারেক্টিভিটি যেটা আমরা বলি যেটা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের মধ্যে আপনি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে ইন্টারনেট পেজগুলোতে যে ধরনের ফর্ম আপনি তৈরি করেন এই ধরনের ফর্মের মোর ফর্ম টু ইমেল ক্যাপচার করার জন্য এর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের ছবির বিভিন্ন ধরনের আচরণের জন্য ইত্যাদির জন্য আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি ওকে দিস ইজ নট জাভা এইচ টি এম এল হচ্ছে একটা হাইপার মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ব্যবহার করে আপনার ওয়েব পেজগুলো তৈরি করা হয় এবং এই ওয়েব পেজগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে কম্পিউটারকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেয় একটা প্রোগ্রাম জাভা এবং এইচ টি এম এল ব্যবহার করে আপনি তৈরি করতে পারেন যেটা ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে চলাতে হয় নাও কি ডিফারেন্সেস বিটুইন জাভা অ্যান্ড জাভা স্ক্রিপ্ট যদি আমি বলি যে সবচেয়ে প্রধান পার্থক্যগুলো কি তার মধ্যে আমি বলতে পারি প্রথমে সেটা হচ্ছে জাভা ইজ অ্যান ও ও পি ও ও পি হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আপনারা যারা কোডিং করে তারা অবশ্যই জানেন যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে আমরা আগেকার আমলে যতই দিন যাচ্ছে আমরা আগেকার আমলে দেখতাম যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করা লেখার জন্য অনেক ধরনের কোড ব্যবহার করতে হতো যেই কোডগুলো আমাদের অনেকের পক্ষে বোধগম্য হতো না এখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের সুবিধা হচ্ছে এই প্রোগ্রামিং কাজ করে কোনো কোড এবং ডেটা একসাথে যুক্ত করে ফলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে অবজেক্ট দ্বারা যে প্রোগ্রাম রিডাইরেক্ট করা যায় যেই প্রোগ্রামকে অর্ডার দেওয়া যায় যে প্রোগ্রামিং তৈরি করে আপনি বিভিন্ন ধরনের উন্নতি সাধন করতে পারেন আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং তাহলে আমরা কি বুঝলাম জাভা ইজ অ্যান অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট না এরপরে আমি যেটা আগে বললাম সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যান নট ক্রিয়েট এ সফটওয়্যার জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে একটা সফটওয়্যার বানানো সম্ভব না কিন্তু 
Java দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন যেগুলো আপনি ক্লাউডে বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল মেশিনে আপনি ইনস্টল করতে পারেন আর আমরা একটু আগে দেখলাম যেটা হচ্ছে রান টাইম আর কম্পাইল করার যে প্রয়োজন রয়েছে জাভাতে কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্ট একটা সিম্পল রান টাইম কারণ আমরা বুঝলাম যে জাভা ক্যান ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সফটওয়্যার কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্ট আপনি যদি কোনো ওয়েবসাইটে কোনো এইচ টি এম এল পেজ জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন আপনার একটা ब्राउजार छाड़ा ये और कौ चलो ना अर्थात जावा स्क्रिप्ट व्यवहार कर तैरी करें तो एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कि इंडिपेन्डेंट सफ्टवेर बनाते पर आना के ब्राउजार व्यवहार करते और एक जिन से जावा कोर्स नीड्स टू बी कम्पाइल्ड वार जावा स्क्रिप्ट इज इन फुल टेक्सट ओके सो जावा एक कोडिंग जो अपनी करें कोडिंग अपनी कम्पाइल करते हैं আপনাকে কম্পাইল করার জন্য যে ধরনের প্রযুক্তি দরকার হয় সেগুলো আপনি জাভাতে ব্যবহার করবেন কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য এগুলোর দরকার হয় না আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্লাগ ইনের ব্যাপারটা প্লাগ ইনের ব্যাপারটাতে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে জাভাতে যে ধরনের প্লাগ ইন দরকার হয় জাভা স্ক্রিপ্টে অন্য ধরনের প্লাগ ইন দরকার হয় প্লাগ ইন বলতে আমরা কী বোঝাই প্লাগ ইন ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট প্রোগ্রামস দ্যাট ক্যান ইজিলি বি ইনস্টলড অ্যান্ড ইউজ অ্যাজ এ পার্ট আর অফ অফ ইয়োর ওয়েব ব্রাউজার অ্যাড অন আমরা বলতে পারি এক ধরনের অড অ্যাড অন বলতে পারি বা একটা শর্ট সফটওয়্যারের উপাদান আমরা বলতে পারি যা একটি বিদ্যমান কম্পিউটারের প্রোগ্রামের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যোগ করে আলাদা আলাদা প্লাগ ইন ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমি যদি আবারও আপনাদেরকে সামারি দেই তাহলে আমি কি বলবো দুইটার বিভিন্ন দুই ধরনের প্লাগ ইন দরকার হয় এক প্লাগ ইন দিয়ে দুইটার কাজ হবে না আর জাভা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় সফটওয়্যার তৈরি করা যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনভাবে তারা চলতে পারে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট আপনার ব্রাউজার লাগবে ব্রাউজার দিয়ে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট চালাতে হবে আর জাভা হচ্ছে একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আর জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে জানলাম ডিফারেন্সটা বুঝলাম এইচ টি এম এল সম্বন্ধে জানলাম আর আমরা জানলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্লেট বা স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে না আরও জানলাম আমরা যে এদের দুই ধরনের আলাদা আলাদা প্লাগ ইনের দরকার হয় আর একটা জিনিস আমরা যেটা জানলাম সেটা হলো একটা হচ্ছে স্ক্রিপিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা রান টাইম দরকার হয় আর একটা হচ্ছে কম্পাইল করতে হয় যেটা যাওয়ার কথা বললাম আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আপনাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং